Tohle je Petr. Je mu 30, ale cítí se tak na 80. Důvodem je to, že má na sobě oblek, který simuluje stáří a stárnutí. Vyvinula ho Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a pomáhá nám pochopit, že člověk ve stáří nevidí celou realitu, ale pokud má zelený zákal, tak jenom její výseky. Ztrácí jemnou motoriku, klouby má těžké a ne příliš ohebné a kdybych ho pravděpodobně teď porazila na zem, obtížně by se mu vstávalo. A takto často vnímáme stárnutí jako čas omezení a úpadku. Ale co kdybychom dokázali zastavit čas? Co kdybychom dokázali zpomalit stárnutí? Lidstvo potom touží od nepaměti. Už v Bibli je stáří vlastně trestem za první hřích a předčasná smrt za vzpupnost lidstva těsně před potopou světa. Dnešní moderní věda těmto snahám o omlazení nebo dlouhověkost, říká anti-aging, medicína dlouhověkosti a velmi rychlý a dynamický rozvoj této disciplíny nenechává v klidu ani nás jako sociology a socioložky. V tomhle videu vám nenabídnu stoprocentní recept na omládnutí, ale některá fakta, abychom si společně o tomto vývoji mohli udělat názor. Takovou Lady Gaga dlouhověkosti je biomedicínský gerontolog Aubrey de Grey. Aubrey si vždycky dá ruce do kapes a ve svých megapopulárních YouTube videích se ptá publika, kdo z vás chce předčasně zemřít na stárnutí. Tvrdí, že ho nikdy nepřekvapí, že se mu nikdo nepřihlásí. Jako sociolog bych mu vysvětlila, že to je především tím, že se ptá svojí sociální bubliny. Když jsme totiž podobnou otázku položili české veřejnosti, zjistili jsme, že snahu vědců o extrémní dlouhověkost podporuje zhruba jenom 22 dotázaných. A naopak 40 je výrazně proti tomu. Fascinujících je samozřejmě o něch zbývajících 40 až 50 těch, kteří podobně jako já úplně tak neví, co si o tom myslet. Ty postoje vůči omlazování se anti-agingu jsou přitom v české společnosti rozděleny nikoli náhodně nebo nahodile, ale sledují velmi jasnou sociální strukturu. Například snahu o mladice více podporují ženy, které jsou volné na snědkovém trhu, to znamená svobodné nebo rozvedené. Víc také tyto snahy podporují lidé v profesích, kde je kladen velký důraz na vzhled. Ono totiž mládí samo o sobě je určitou formou kapitálu, kterou můžeme na trhu změnit za další sociální nebo i finanční výhody. A naopak stárnutí je procesem, kdy o tyto výhody přicházíme. A tak jako známe sexismus nebo rasismus, si můžeme definovat i ageismus jako negativní postoj vůči stárnutí, dokonce možná nějakou válku proti stáří. Můj drahý kolega John Vincent, britský sociální gerontolog, definoval dokonce čtyři armády v této válce. Ta první se snaží stáří zamaskovat. Barvou na vlasy proti šedinám, krémem proti vrázkám. A díky trhu to dělá velmi demokraticky, protože dobrý krém proti vrázkám koupíte za 50 korun v sámošce na rohu i ve velmi exkluzivních salonech v hodnotě platu jednoho sociologa. Ta druhá armáda se snaží stárnutí vyléčit, jako by to byla nemoc. Trošku to evokuje ten rádoby Tipný bon mod, že život je vlastně pohlavně přenosná choroba. Ta třetí armáda se potom snaží o buněčné intervence a tak, abychom dosáhli skutečně zdravého života do těch 100-120 let. A ta čtvrtá se nepokrytě pokouší o dosažení nesmrtelnosti. To, co se ještě nedávno zdálo jako šarlatánství, je dneska označováno jako velké vizionářství. Existují už služby, které si můžete předplatit a které slibují, že vás v okamžiku vaší smrti v uvozovkách zmrazí a rozmrazí, až se najde lék na příčinu vaší smrti. Své místo v mrazícím boxu má údajně už velký influencer, zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. A pokud se vám to přece jenom zdá trošku přitažené za vlasy, chtěla bych říct, že mně se to také zdálo šílené, ještě nedávno jako mladé socioložce. 
Ale teď jsem několik měsíců strávila intenzivní péčí o otce, který umíral na banální choroby stárnutí. A musela jsem se pozastavit, jak je možné, že lítáme na Mars a stárnutí je pro nás takhle neprobádaná planeta. Takže tam, kde na jedné straně můžeme definovat nějaký extrém, z druhé strany můžeme vidět, že to je snaha o lepší kvalitu života. Bez utrpení, bez závislosti na péči, možná také bez rizika krachu důchodového systému a tedy bez hádek politiků, kdo by tohle nechtěl. A také se spoustou času, který můžeme využít pro dobro své nebo lidstva. Když ale tyhle ty argumenty předložíme kritikům, ten obrázek přestane být takhle černobílý. Co když toho času bude moc? Budeme ho umět něčím vyplnit? Budeme mít ještě nějaký smysl života? Budeme chtít mít děti? Co budeme dělat s diktátory? Unese nás planeta? A v neposlední řadě nestane se to novým zdrojem sociální nerovnosti? Protože známe lidstvo, jak se může na něčem vydělat, chytne se toho jako šmejt hrnce. A opravdu bychom nechtěli, aby stárnutí zůstalo jako životní program jenom pro chudé. Ale televizor měl ve vesnici tak jenom nejbohatší sedlák, mobilní telefony byly pro ty nejlepší z nás, takže je dost možné, že s průběhem času skutečně i život prodlužující technologie budou dostupné všem a budeme si je moc koupit jako tabletku na rohu v lékárně. Do té doby, než to bude skutečně možné, si zapamatujeme, že to, jak naše tělo vypadá 75, je až z 50 dáno naším životním stylem. Protože to, co dnes věda skutečně ví o tom, jak můžeme dosáhnout jakéhosi mládí, je extrémní kalorická restrikce, tedy hlad, velká zima, tedy chlad, a to třetí, možná se dovtípíte, staré dobré cvičení v sokole. V sokole proto, protože vedle zdravého těla dlouhověkost nezbytně potřebuje i zdravý duch a ten se nejlépe získává v sociálních vazbách. Je ale jenom velmi tenká hranice mezi tím, co můžeme nazývat zdravým životním stylem a tím, co francouzský filozof Michel Foucault nazval biomocí a nad vládou nad člověkem skrze sebedisciplinaci. Nemáme moc dobré vyhlídky na budoucnost a nepomáhá nám v tom často ani Hollywood, který nikdy nedává budoucnost do růžových barev, ale vzpomeňme i na našeho čapka a věc makropulos. A když už jsem u těch čapkovských dystopí, musíme vzpomenout i na technologie. Oni totiž nejnovějšími hráči v tomto multibiliardovém biznise jsou technologičtí giganti, jako je Google, Amazon nebo Microsoft. Tyto firmy byly velmi úspěšné v tom, jak zrychlili náš život. A nyní se skrze své sesterské firmy snaží o výrazné zpomalení našeho stárnutí. A jestliže byly úspěšné v tom prvním, kdo ví, možná přijde i čas úspěchu v tom druhém. Snad nás může uklidnit, že to datum prvního velkého vítězství ve válce proti stárnutí se zatím odsouvá asi jako datum dostavby českých dálnic. Ale Obride Gray má ještě jednu hypotézu, kterou zatím nikdo nevyvrátil, přestože se o to lec, které mozky snažili. A to, pokud dosáhneme takzvaného escape velocity, tedy kdy rychlost technologií bude větší než čas stárnutí, pak člověk, který se dožije ne 100 nebo 120 let, ale tisíce let se už narodil a dneska mu je možná kolem 30, 50 a možná ty to ty. Co s tím získaným časem uděláš? A teď mám pro vás otázku. Když jste si vyslechli ty některé argumenty, Stavíte se spíš na stranu toho, že stárnutí je přirozenou součástí života a mělo by to tak zůstat? A nebo bychom spíš měli vynaložit veškerou energii a prostředky na to, abychom jej zastavili? Těším se na vaše komentáře pod videem.